Televisión Argentina llegamos hasta Los Reartes en la provincia de Córdoba. Vamos a dialogar con Valeria Calarco, ella es la directora de turismo de esta comuna. Comuna eh, tricentenaria, podríamos decir, ¿no? Cumplieron 300 años hace muy poquito. ¿Cómo estás? Muy bien, sí, así es. estuvimos de festejo, estuvimos cumpliendo 300 años, nada más y nada menos. La verdad que un pueblo con muchísima historia y que, bueno, se puede palpar en la calle del centro, ¿no? De, de los Reartes, en su casco histórico, con, tenemos de fondo a la pulpería de un segundo sombra, todo un ícono para nosotros, porque además de conservar esos viejos muros de ladrillones, también conserva la vida de una pulpería. La gente que se reúne ahí, sobre todo los hombres del pueblo, a jugar al truco, a tomar una vuelta, como se dice acá. Y después todas las otras casonas que hablan de los comienzos del pueblo, casonas de mediados del 1700, construcciones de adobe, que están bien conservadas y que hoy tienen su vida porque funcionan algunas de ellas como restaurante. Hablamos de un edificio como la pulpería, que fíjate los años que tiene esto, lo decimos a, la, a los televidentes, que es de 1929 y parece joven en relación a otras edificaciones que tiene el pueblo que son que datan del año 1720, 1730. Así es, la pulpería sería la más jovencita de, la, de las construcciones. Y recorriendo las calles del pueblo también visitar nuestra capilla, que habla de ese... Eh, amor que tenía la gente por la religión y que estaba dispuesta a hacer esfuerzo porque fue construida por los vecinos de aquí de la, de la estancia donde se, se empieza a formar el pueblo y hoy es un edificio del año 1815, así que un lugar donde se siguen practicando la religión, donde se sigue juntando la, la gente para las misas, así que bueno, todo el pueblo con su vida y en estas construcciones tan antiguas, ¿no? Bueno, un edificio de la capilla de la década del 30 sufrió bueno, un terremoto que perdió su techo. Así es, sí, pero se ha reconstruido, así que se sigue manteniendo. Siempre es necesario hacer reconstrucciones, pero siempre manteniendo el estilo original de todas estas construcciones, lo mismo las casonas. Imagínense que los techos eran con paja, con barro, con cañas, y bueno, sí, se han ido restaurando, pero siempre manteniendo su estilo. ¿Qué a que la provincia declara a los Reartes como el único pueblo patrio de, de Córdoba. Y bueno, justamente en base a esta historia, esta historia que cuando uno llega al pueblo la puede sentir y que también por la gente conserva mucho las costumbres criollas, lo gaucho, lo tradicional, está flor de piel en el reartense, ¿no? Entonces por eso se declara este pueblo pueblo patrio, porque eh, justamente en cada ocasión, en cada evento, en cada fiesta que se realiza, uno puede sentir un, un pueblo que lleva la argentinidad bien marcada. Me parece mentira, ¿no? Cuando uno camina por estas callecitas de este casco histórico, eh, estar en, en edificaciones que, que rondan los 300 años, ¿no? Y que eran eh, la, la base de las viviendas de los peones rurales de lo que era el, el antiguo casco de estancia aquí, ¿no? Así es, estas, estas casonas son las primeras construcciones del pueblo cuando estaba la estancia Copacabana, que es la que da origen de justamente el propietario de la, era de apellido Riarte o Iriarte. Tras la deformación de ese apellido, hoy llevamos el pueblo de los Reartes, ¿no? Entonces, si sí, habla de toda una historia, habla de los peones que luego se quedan, habla de cuando se vende toda esa estancia, se deja, no se vende la cuadra cuadrada donde de esa gente vivía y que permite que hoy esté formado este pueblo. Bueno, nos sorprende mucho también eh, encontrarnos aquí con una gastronomía realmente de excelencia, ¿no? gastronomía regional, eh, típica cordobesa, típica de la zona, pero con una alta calidad en servicio. Así es, la verdad que Los Reartes es un pueblo muy sencillo que los va a encantar con su historia, con su naturaleza, pero también con los servicios, porque lo ofrece tanto en gastronomía, también como en alojamiento, porque se van a encontrar con posadas boutique, con servicios de spa, la verdad que es eh, para un público bastante exigente que viene en busca de tranquilidad, que viene en busca de sumergirse en los paisajes de las sierras de Córdoba, en, en la historia de un pueblo serrano tan antiguo como el nuestro, pero que también quiere buenos servicios para su estadía. Bueno, 
el río, el dique en los molinos, eh, la tranquilidad, la gente busca también disfrutar no solamente del verano, sino también del invierno aquí. Así es, y para el invierno hemos preparado un evento Saboreartes, que también apunta a lo que es la gastronomía y a estas comidas típicas criollas, ¿no? Entonces el 20 de julio nos reunimos en el casco histórico y se celebra esta fiesta de los sabores, donde todos los gastronómicos cocinan pero lo hacen en la calle, para que toda la gente pueda ver también los procesos de elaboración de cada plato. Y a la vez disfrutar de un espectáculo folclórico, donde nuestros niños son los que hacen ese espectáculo con sus danzas, con su música y también los artesanos, ¿no? Para llegarse al pueblo y llevarse un lindo recuerdo también de los reartes. Bueno, el locro, la humita, eh, los bifes a la criolla, eh, buenos postres, eh, las empanadas dulces típicas cordobesas, ¿qué más podemos comer aquí? Estofado de cordero, costillar a la llama, la verdad que la variedad es muchísima, bueno, el locro en el invierno, un locrito sentado al solcito en el casco histórico, en este marco de casonas de adobe, la verdad que el evento es muy colorido y es para no perdérselo. Vemos que en muchos eh, lugares ofrecen trucha, ¿trucha también es de aquí del lugar? Trucha se puede pescar, pesca deportiva, en las sierras grandes, que están muy cerquita de aquí, en la zona del Durazno, de la Cumbrecita, así que sí, también hay, hay truchas en la zona. Bueno, nos contabas que también hay vinos de muy alta calidad, que se elaboran también aquí, y que bueno es otro de los, de los condimentos fuertes que tiene para el turismo de, del vino, el turismo enológico, ¿no? Así es, tenemos dos bodegas en Calamuchita, la verdad que Calamuchita tiene de todo, hasta vinos, muy buenos vinos, y la posibilidad de visitar las bodegas y llevarse un vino también de recuerdo, que la verdad son excelentes. Bueno, eh, contanos qué, qué más podemos encontrar aquí, cómo, cómo, cómo es la vida en general. Eh, vemos que es un, una comuna que apuesta fuertemente a la actividad turística. Así es, nosotros apostamos a esta actividad. Es un honor para nosotros recibir al visitante que venga y que se enamore, como estamos enamorados que, de este lugar, que vivimos todo el año, que podemos disfrutar de la tranquilidad, de tener esa naturaleza, de tener ese río que la verdad es hermoso para toda la familia, un río muy seguro con playas de arena, por eso también nos visitan muchos ni familias con niños. La verdad es que Los Rearte es un pueblito que, que te enamora de la sencillez, ¿no? el caminar, el contacto con la gente, que está acostumbrada a recibir visitantes y que le gusta compartir todas estas bellezas del lugar donde vive con el que viene. Incluso hay gente que viene a tomar el té, ¿no? Hay lugares especiales para tomar el té, para compartir una tarde. Así es, bueno, tenemos una casa de té, Dry Glass, también, que es única en la provincia de, de Córdoba, porque es casa de té galés. Así que es un servicio también excelente. La verdad que en cuanto a servicios, la verdad que tenemos mucho y muy bueno, de muy buena calidad. Así que en una tarde de invierno también ir a tomar el té, también una muy buena experiencia y súper recomendable. ¿Es una familia galesa que está aquí afincada o han copiado recetas de los galeses? No, han venido, ustedes son galeses y cuando ahora vamos a ir a visitar a la casa de té también, ellos van a contar toda la historia de cómo llegan aquí y traen, traen su tradición, inclusive vajilla antigua y demás, se hace todo un ritual en torno a lo que es tomar el té. Bueno, estamos muy cerquita de lo que es la capital provincial de Córdoba y, y nos notamos como que estamos lejísimos, ¿no? Por la tranquilidad que se vive en este lugar. Sí, la verdad que sí, estamos cerca de ciudades, eh, pero bueno, en el pueblo se vive a otro ritmo. La verdad que es muy lindo esto de, de la... De la tranquilidad de la gente, de, de no andar a las corridas, de tomarse el tiempo para, para disfrutar del paisaje, de charlar con la gente, eh, esa es la diferencia de la vida del pueblo, ¿no? Bueno, ¿cuántos habitantes son aquí? 1.800 habitantes estables. Y nos decías, mirá, eh, qué curioso, ¿no? Y tienen 2.500 plazas hoteleras. Así es, sí. La verdad que eh, cuando estamos a pleno con la ocupación nos superan lo, los turistas a los habitantes estables. Bueno, imagino que algunos se han sentido un poco invadidos, ¿no? Con tanta, con tanta gente, movimiento y, y turba un poco la, la, la paz del lugar, pero bueno, fortalece también las economías regionales lo que es el ingreso por turismo. Así es, sí, se nota con mucho más movimiento el pueblo. De todas maneras también nos gusta que en algunas épocas del año el, el pueblo tenga ese movimiento. Y no está, los, los barrios y las construcciones no están tan pegadas, entonces no se siente eso de una invasión. Es como que se respira todavía el, el aire y la tranquilidad de nuestro pueblo. Bueno, estamos en lo que decíamos, ¿no? El casco histórico, eh, lo que fue la fundación, 
propiamente dicha de, de los reartes, pero bueno, que se ha expandido a lo largo de, de un territorio importante donde, donde se encuentran las cabañas, las posadas y todo lo que es la actividad turística. Así es, y hay varios barrios donde se van a encontrar con alojamientos y tenemos 8 kilómetros de calle costanera que recorren el río, más muchísimos senderos para hacer caminando, así que la extensión es bastante amplia. También dentro de los reartes está el río del medio, o sea que tenemos dos ríos también para ser disfrutados. La verdad que es muchísimo el territorio y muchísima la posibilidad de disfrutarlo, porque haciendo cabalgatas en bicicleta, trekking, la verdad que es mucha naturaleza para que venga a disfrutar la, la, la familia. Valeria, gracias por la hospitalidad y por permitirnos conocer un poquito más de, de los reartes aquí en la provincia de Córdoba, un lugar realmente encantador. ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir también las bellezas de nuestro pueblo, invitar siempre a la gente que venga y nos visite, que nos conozca y se lleve esta experiencia de estar en un pueblo serrano con la tranquilidad, la calma y el espíritu de, de un pueblo criollo. Bueno, muchísimas gracias, gracias eh. dialogamos con la directora de turismo de Los Reartes en la provincia de Córdoba, nosotros seguimos disfrutando de este pueblo que acaba de cumplir 300 años y como decíamos, ¿no? es el único declarado pueblo patrio en la provincia de Córdoba.